Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich zeige einfach mal, wie so ein Tag in meinen Semesterferien aussieht. Wir haben jetzt 10 Uhr und ich bin schon seit ungefähr anderthalb Stunden wach. Also ich bin einfach nur aufgestanden und eigentlich wollte ich gleich zum Sport gehen, aber dann dachte ich mir so, nee, heute ist halt Samstag und Samstag früh ist es irgendwie immer voll und Samstag generell ist es immer voll. Also habe ich jetzt schon Sportsachen an und ich gehe erst heute Abend wahrscheinlich. Ich habe noch nicht gefrühstückt und das ist sehr schlecht, weil ich aktuell versuche ein bisschen zuzunehmen. Ich will es halt endlich mal schaffen, ein bisschen Muskeln aufzubauen. <lacht> ich muss sagen, ich bin so voll der intuitive Esser. Also ich ähm, habe noch nie so richtig aktiv halt meine Kalorien gezählt, mehr als zwei Wochen oder so. Und mein ganzes Leben lang habe ich irgendwie nie krass zugenommen, aber auch nie abgenommen, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen abnehmen wollte oder so für den Sommer oder wie auch immer. Das heißt, für mich ist halt beides, äh, zunehmen und abnehmen, halt extrem, extrem schwer, weil, wie gesagt, ich bin halt so ultra der intuitive Esser und wenn ich meine Kalorien zum Beispiel nicht zähle, ähm, dann esse ich halt einfach zu wenig. Ja, und deswegen wollte ich das ein bisschen ändern. Das Problem ist nur, ich kann halt nicht so viel auf einmal essen. Also ich kann jetzt nicht einfach anfangen, alle meine Portionen so zu verdoppeln. Das heißt, ähm, ich schaffe das nur über höher kalorische Lebensmittel. Und das Ganze will ich aber ja auch nicht so ungesund machen, weil ich meine, ich studiere Ernährungswissenschaften, ich sollte halt eigentlich mich relativ gesund ernähren. Und deswegen habe ich gestern ähm, Abend oder Nachmittag so einen Shake halt gemacht, so einen Mess-Gainish-Shake, keine Ahnung, ähm, einfach mit Haferflocken, Erdnussmus, Proteinpulver, Banane, Wasser und Milch. Und das Ganze werde ich heute einfach zum Frühstück machen. Deswegen haben wir hier unseren Mixer. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Das sind einfach jetzt 800 Milliliter und es ist ein bisschen zu flüssig geworden, das ärgert mich jetzt. Weil wenn es flüssig ist, dann habe ich mehr Flüssigkeit im Magen und das nervt mich. Schmeckt in Ordnung. Da habe ich halt gefrorene Banane und ein paar gefrorene Erdbeeren noch reingemacht. Und es ist echt lecker, weil ich habe Vanilleproteinpulver genommen. Und schmeckt jetzt echt wie so ein Milchshake. Ich trinke das jetzt erstmal <lacht> und muss danach wahrscheinlich erstmal 600 Mal auf die Toilette gehen, damit die ganze Flüssigkeit wieder rauskommt. So, ich habe jetzt meinen Shake getrunken und ich bin sehr satt. Ich kann euch ja mal erzählen, was ich heute noch so vorhabe. Ich wollte meinen Ausweis abstempeln gehen, also meinen äh, Studentenausweis. Das müssen wir so jedes Semester machen. Dann wollte ich mein Altglas wegbringen. Ich habe noch so Altkleider, die ich ähm, wegbringen wollte. Und ich habe seit Monaten gefühlt einen kaputten Wasserkocher hier rumliegen, bis ich irgendwie von meiner Mama erfahren habe, dass es hier in Halle einfach so Container gibt, wo man so Elektrogeräte reinschmeißen kann. Und das ist halt auch da, wo Altglas und Altkleider <lacht> abgegeben werden können. Heute Abend gehe ich dann noch zum Sport. Dann habe ich noch ein Video, was ich schneiden wollte. Ich habe mich sogar schon ziemlich auf das neue Semester vorbereitet. Also ich habe schon meine Ordner erstellt. Ich kann euch ja mal sagen, was ich für Module habe dieses Semester. Ich bin irgendwie sehr excited, weil das ist so mein letztes Semester, mit Modulen. Dieses Semester finde ich jedes einzelne Modul einfach richtig interessant. Also alles klingt halt so interessant. Wir haben einmal sekundäre Pflanzenstoffe, also zum Beispiel antioxidative ähm, Stoffe und so. Und da freue ich mich richtig drauf, weil das bestimmt sehr interessant sein wird, ja, herauszufinden, wofür welche sekundären Pflanzenstoffe gut sind und ob es da wirklich ähm, Beweise für gibt oder nicht. Dann Lebensmitteltoxikologie. Ihr wisst, mein Herz brennt für Toxikologie. Ich finde es immer super interessant. Deswegen freue ich mich auf das. Klinische Pathophysiologie, glaube ich. Wo es dann wieder um Krankheiten gehen wird, vermute ich jetzt mal. Was ich persönlich auch interessant finde. Ich hoffe nur, es wird sich nicht zu viel wiederholen von den letzten Semestern. Dann haben wir innere Medizin. Darunter kann ich mir irgendwie aktuell noch nicht so viel vorstellen. Ich mag ja auch die medizinischen Aspekte vom Studium. Im Bachelor zum Beispiel fand ich Anatomie einfach super, super interessant. Also das war eins meiner Lieblingsfächer, auch wenn es halt richtig aufwendig war zum Lernen. Aber... Da hat man irgendwie so richtig viel spannende Fakten über den Körper gelernt. Und Arzneimittel, Nährstoffinteraktionen. Da würde es, denke ich mal, einfach darum gehen, welche Arzneimittel man nicht mit welchen Lebensmitteln kombinieren sollte. Zum Beispiel, wenn man Blutverdünner nimmt, also Makoma zum Beispiel. Dann sollte man nicht so viel grünes Gemüse essen, weil da Vitamin K drin ist und 
Vitamin K wird gebraucht zur Produktion von ähm, Gerinnungsfaktoren. Oder dass man zum Beispiel Grapefruitsaft nicht mit, ich glaube, Beta-Blockern oder so zum Beispiel kombinieren soll. Also ein bisschen habe ich auch schon ähm, in anderen Modulen darüber erfahren, aber halt noch nicht so ausführlich. Das war's. Und da habe ich mich fürs äh, Forschungspraktikum einfach schon mal eingetragen. Ich hoffe, ich habe dann auch einen Platz. Forschungspraktikum bedeutet, dass wir bei einem Institut äh, bei uns halt irgendwas forschen dann im Labor oder so. Darüber schreibt man dann eine Hausarbeit und macht eine Präsentation dazu. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Übung für die Masterarbeit dann später. Da habe ich schon meine Ordner erstellt auf dem iPad und am Laptop. Dann habe ich meine Immatrikulationsbescheinigung ähm, an die Krankenkasse geschickt, weil ich halt ähm, als Student da versichert bin und dann muss ich jedes Semester meine Immatrikulationsbescheinigung dahin schicken. Ich habe das an den Stromanbieter geschickt, weil ich da auch einen Studententarif habe und auch jedes Semester das dahin schicken muss. Irgendwie klingt das jetzt alles nicht nach so viel, was ich heute vorhabe. Wir werden sehen, Freunde. Ich werde jetzt erstmal das Video schneiden. Ich habe jetzt das Video fertig geschnitten und es exportiert und ich muss jetzt nur noch ein Thumbnail irgendwie mh, daraus screenshotten, weil ich vergessen habe, eins zu machen. Ich hasse das, wenn ich das vergesse. Aber genau, das mache ich jetzt. Es ist jetzt schon Viertel nach zwölf und draußen ist richtig schönes Wetter. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich habe den Stuff weggebracht und ich wollte meinen Ausweis abstempeln und der eine Automat, wo ich hingehen wollte, ist kaputt und dann wollte ich zu einem anderen gehen und das Gebäude war einfach abgeschlossen und bei den Öffnungszeiten stand dann, dass die halt erst wieder montags um 13 Uhr aufmachen und ich fahre halt Montag nach Hause um 13 Uhr. Außerdem habe ich einen schönen Brief von meinem Vermieter bekommen. Ich hasse es mittlerweile so sehr, Briefe zu bekommen. Aktuell ist halt alles so, ja, Strom wird teurer, das wird teurer und ich hatte halt schon Angst, dass er generell meine Miete erhöht, aber er erhöht nur den Nebenkostenbeitrag und jetzt erhöhen sich meine Nebenkosten um 80 Euro, also einfach eine Erhöhung um über 100 Prozent, so thanks. Manchmal wünsche ich einfach, vor allem aktuell halt, wo halt gefühlt alles teurer wird, dass ich halt noch bei meinen Eltern zu Hause wohnen würde, beziehungsweise wohnen könnte, weil es halt einfach echt kein Fun mehr macht aktuell. Das, was mich halt richtig daran nervt, ist zum Beispiel beim Strom, aber so einen kleinen Vergleich, ich habe, ich glaube zum Beispiel 2019, 2019 ist ein gutes Beispiel, ja, weil da habe ich komplett in der anderen Wohnung halt gelebt. War jetzt irgendwie nicht krass sparsam mit dem Strom. Und hat am Ende einen Abschlag von 19 oder 18 Euro im Monat. Ich glaube, es waren 19 Euro im Monat. Dann bin ich umgezogen und hatte ich für die alte Wohnung noch eine Nachzahlung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel das war, wie viel ich nachzahlen musste. War auf jeden Fall einiges, wo ich mir auch dachte, eigentlich kann es gar nicht sein, dass mein Verbrauch... Also weil es lag halt nicht nur daran, dass der Strom teurer geworden ist, sondern auch, dass mein Verbrauch irgendwie in den letzten Monaten in der alten Wohnung angeblich halt krass angestiegen ist, aber halt immer noch insgesamt niedrig war so. Und da war einfach meine Vermutung, dass die mich ein bisschen gescammt haben, weil ich als die bei der Wohnungsübergabe den Zähler abgelesen habe, habe ich halt nicht drauf geschaut und das bereue ich im Nachhinein ein bisschen, weil es kann halt sein, dass sie mich da gescammt hat, so auch wenn sie halt nicht so gewirkt hat, aber naja, schwamm drüber. Jedenfalls da musste ich halt was nachzahlen und bei der neuen Wohnung jetzt hier, als ich den Strom angemeldet habe, meinte die Frau halt gleich so zu mir so, ja okay, 19 Euro ist halt extrem wenig so, da wird halt da würde dann halt eine dicke Nachzahlung kommen, weil halt der Stromtarif dann irgendwie nochmal teurer geworden ist. Also meinte sie so, jo, ähm, dass der neue Abschlag halt 30 Euro im Monat wird, was ja schon eine krasse Erhöhung halt war. Dann habe ich, ich glaube, nachdem ich drei Monate hier gewohnt habe, habe ich eine, eine, eine Abrechnung halt bekommen wo halt stand, ja, dass ich so und so viel Euro zurückkriege. Ich glaube, es war richtig viel, was ich zurückbekommen habe. Ich weiß es nicht mehr genau, wie viel ich zurückbekomme. Auf jeden Fall halt so viel, dass ein Monat später quasi gar nichts abgebucht wurde und ich nochmal Geld wiederbekommen habe. Trotzdem stand dann halt in dem gleichen Brief, wo halt stand, dass ich eine dicke Rückzahlung bekomme und einen Monat nichts abgebucht wird, weil ich halt quasi so viel Guthaben in dem Sinne noch hatte, stand halt drin, dass mein Tarif erhöht wird von 30 auf 34 Euro im Monat. Und ich denke mir so, das hat halt gar keinen Sinn gemacht. Ich, ich verstehe, dass der Strom halt teurer geworden ist. Gleichzeitig ist ja aber diese Umlage halt weggefallen für den Strom. Aber wenn ich doch vorher was zurückbekommen habe, warum bucht ihr mir dann jetzt mehr ab und nicht einfach den gleichen Betrag? Weil wenn ihr den gleichen Betrag abbuchen würdet, dann würde es doch ungefähr hinkommen beim nächsten Mal oder nicht. Also für die Leute, die es interessiert, meine Miete ist immer noch vergleichsweise günstig, wenn ich das mit anderen Wohnorten Vergleiche, also ich zahle für diese Wohnung, ich glaube, 24 Quadratmeter. Jetzt 
mit der neuen Abrechnung 380 Euro. 370 Euro, ich habe gelogen. 370 Euro. Okay, wir kochen jetzt Essen und ich sehe gerade, dass ich den Topf von gestern nicht sauber gemacht habe. Pain. Okay, wir waschen kurz den Topf ab. Jetzt kochen wir Essen und zwar Nudeln. Ich habe gestern schon Nudeln gegessen. Ich habe mal gehört, dass es irgendwie was bringt, wenn man nur ein bisschen Wasser im Topf warm macht und den Rest mit dem Wasserkocher und das dann dazu kippt. Deswegen mache ich das jetzt. Und weil ich weiß, dass ich zu viel Wasser irgendwie immer koche, mache ich mir gleich noch einen Tee dazu. <lacht> weil ich bin richtig am Job handen gerade. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht schon früher angefangen habe mit Arbeiten, weil es irgendwie schon nice gewesen wäre, aber irgendwie habe ich es immer nie gemacht. Ich habe ja zwischendurch so gearbeitet, aber irgendwie nicht so richtig. Ich hatte mich, ich glaube, das habe ich auch gar nicht erzählt, ähm, ich hatte mich tatsächlich hier im Unverpacktladen beworben und habe quasi den Job auch bekommen, aber dann hat der Unverpacktladen einfach zugemacht. Eigentlich äh, temporär sollte der zumachen, aber seitdem habe ich keine Informationen mehr bekommen und ich weiß halt gar nicht, was abgeht und ob ich da jemals nochmal anfange. Ich warte erstmal, bis das Wasser kocht. Okay, die Nudeln kochen jetzt. Ähm, ich habe einfach den Deckel mal runtergemacht. Irgendwie, eigentlich soll man ja den Deckel nicht runtermachen. Ich steige da irgendwie nicht durch. Ich habe eine Dose Mais hier. Ich habe den Rest Tomaten, also gehackte Tomaten von gestern. Und noch eine halbe Zwiebel von gestern. Mein Gott, so vielleicht so ich so... Okay, ich verstehe jetzt, warum man den Deckel nicht drauf macht. Ich muss sagen, ich bin ultra die schlechte Köchin eigentlich. Ähm, also was heißt schlechte Köchin, aber voll oft kochen mir was. Und dann schmeckt es mir nicht und dann bin ich halt mad, weil ich halt Zeit verschwendet habe so. Okay, die sind noch nicht durch. Heiß. Logischerweise. Ich glaube, ich melde mich, wenn mein Essen fertig ist. Okay, Essen ist jetzt fertig, so ein riesen Topf voll. Und das esse ich jetzt und schau nebenbei ein bisschen was. Das war's. Ich habe ein bisschen verkackt. <lacht> ähm, es ist jetzt schon der nächste Tag. Und ich war gestern beim Sport, aber irgendwie hatte ich so schlechte Laune abends bekommen, bevor ich zum Sport gegangen bin. Ähm, und dann hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr, irgendwas zu filmen oder so. Und das ist auch nichts Spannendes, weil passiert. Wie gesagt, ich war beim Sport, danach habe ich mir nochmal so ein... Shake halt gemacht, einen kleineren Shake, bin dann auch ziemlich schnell schlafen gegangen. Mehr ist tatsächlich nicht passiert. Ich glaube, das war auch eher jetzt mal so ein Update-Laber-Video, was zum Beispiel jetzt im Semester auf mich zukommt und so. Vielleicht war es trotzdem ganz interessant, hoffe ich zumindest. Ich habe auch schon wieder den gleichen Pulli an wie gestern, fällt mir auf. <lacht> ich würde das Video trotzdem an der Stelle jetzt beenden, weil heute jetzt auch nichts Spannendes mehr passieren wird. Ich werde heute wahrscheinlich wieder zum Sport gehen, auch wenn ich noch ultra Muskelkater habe ähm, und mich einfach ein bisschen dehnen und so und vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Auslaufband oder so. Und dann werde ich meinen Koffer packen, weil ich ja morgen nach Hause fahre und man verpasst heute nichts. Ich hoffe trotzdem, dass das Video vielleicht ein bisschen entertained hat und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!